Hello, good afternoon. Kumusta kayo? Dito lang ako sa likod bahay namin. And may sipon kong gumawa ng video tungkol sa energy enhancer. O kasi maraming yung tatanong talaga, hindi nila masyado maintindihan. Ano ba talaga itong energy enhancer patch na katatapos lang natin na uh, makuha sa ating promo? No, so alam natin nakakapalakas ito ng katawan, ng energy, stamina, endurance. Pero paano ba ipapaliwanag ito sa mga kausap natin? Kasi kung pakinggan natin yung explanation ni David Smith, yung tungkol sa mechanism, kung paano ba nagagawang energy, medyo hindi siya pang ordinaryong tao. No, siguro kung kausap mo mga doktor so may medical background then it's okay no, naintindihan nila yung mechanism of action bakit nagiging effective ang energy enhancer patch although sabi nga meron na itong clinical trials pero hindi rin madaling maintindihan alam lang natin na proven siya na nagbibigay talaga ng energy pero sapat kaya yun para maintindihan ng tao na yun na tanggap na okay Kuha ako nito kasi bibigay sa akin ng energy eh, no base sa clinical studies. Parang hindi yata ano, sa palagay niyo. Yeah, marami pa rin hindi nakaintindi kung ano ba talaga itong energy enhancer pads. So, paano ba ipiniliwanag ni David Smith to? Di pakinggan natin sa dilit. Now the, the mechanism by the way that shows up in the literature is that when you stimulate the surface of the skin with low levels of light, it will lead to an increase of cytochrome C oxidase. So cytochrome C oxidase is part of the electron transport chain. And this is part of how the mitochondria in our cell makes energy. So the, the mitochondria is an organelle in our cells and is responsible for producing ATP and other molecules that are energy carriers like uh, FAD and NAD. So what's important about this is that uh, now we can see a direct link. Oh, ayan, napakinggan natin. Ano? Parang simple na naman kung pakinggan. No? Uh, itong energy enhancer patch natin, pataasin ang ating cytochrome C. Also, okay, tapos mm, mayroong mga transporter na papasok yung sa mitochondria at magproproduce ng ATP na siya pinaka powerhouse ng mga katawan natin siya magbibigay ng energy hmm. simple lang simple na lang kaya parang ihirap paliwanag eh no kaya niyo ba kaya niyo ipaliwanag so I will try this afternoon na ipaliwanag ito in a simple way paano ba ang pinaka best na ipaliwanag it is of course through the TCM way hmm. traditional Chinese medicine paano ba to Ma simple na ipaliwanag ito mas para sa akin na sa tingin ko mas maging madali ipaliwanag sa mga tao mas madali maintindihan bakit kailangan natin ng energy enhancer pads sa TCM kasi ang energy ay chi o spelling na Q I pronounce as chi so marami ring practitioner ng chi kong halimbawa na so through deep breathing no breathing exercises napapalakas yung chi yung energy sa katawan gumaganda ang circulation. So, yun ang pinakaming uh, idea. Chi, palalakasin sa loob ng katawan. So, we have to understand in the principles of TCM, paano ba nagagawa ang chi sa loob ng ating katawan? Palipat-lipat ako ng pwesta. Dito naman ako sa kennel ngayon. Kasi mainit. Yan ako ng mga pwesta ng mga ito. Si Masi, Masi. Hi, Masi. Say hi. Masi. Hmm? Sa siyang French Bulldog. Okay, so uh, let's continue with our discussion. So, chi, energy, paano ba na produce sa loob ng katawan natin ng chi? And we have to understand muna, according to the principles of TCM, paano ba o saan ba nakukuha ang chi? Simply first, yung hangin. The air we breathe. Now, from the air, makakuha tayo ng chi. Sa pagkain, food, water, nakakuha tayo ng chi. No? These are all vital for life. Kaya wala ka ng chi, 
walang circulation ng blood. Pag walang circulation ng blood, alam natin din, walang magandang distribution of oxygen. Kaya kakapusin ng oxygen ng ating cells, hihina, magkakasakit tayo. So, number one, kailangan maganda yung source ng chi natin. Then, sa loob ng katawan, mayroong mga proseso na ginagawa ng katawan natin para i-convert itong chi into the form na magagamit ng katawan natin. So, the air, the water, the food, sampa. We have also yung araw na magbigay sa atin ng chi. And also, meron tayong chi sa loob ng ating katawan which is residing in our kidney. We call it the congenital chi or it is the chi that we brought with us into this world when we were born. So, it is a chi na minana natin mula sa ating mga magulang. We call it the uh, yuan chi na nasa ating kidney. So in short, tatlong meridians ang involved. We do not consider it as, as a organ involved but the meridians. No, anong meridians yun? Paghinga natin is the lung meridians. So yung pagkain, tubig, it is the stomach and the spleen meridian. Then yung kidney chi, no yan chi, yan ay nasa kidney meridians. No? O na ada, ay yung mga ending din ng meridian connected din sa specific organs according din sa kanilang pangalan. No? Naintindihan ba? No? So, ito yung mga involved na meridians. No? We inhale, yung chi, pumapasok. Pababa, siyempre. No? Pababa. Then, yung chi na galing sa ating spleen, sa ating stomach, na process yan through digestion, Uh, to transforming and transportation ng chi. Magmimit siya doon sa chi na hininga natin. We call it the kong chi or the chi galing sa lang. So, yung chi naman galing sa ating spleen stomach, yan ay tinatag na food chi or ku chi. So, ang, ang direction is upward pataas. Yung lang chi, inhale natin, pababa. So, pababa siya, yung stomach chi, food chi, paakyat. So, magmimit sila. Once nagmit yung dalong chi na yun, yung kong chi sa yung ku chi, magta-transform ito la in, sila into what we call the gathering chi or the tsong chi. No? And from that, ano mangyayari? Magkukombine yun siya doon sa chi na galing sa kidney. Ayan, yan papasok ang kidney. Kaya kailangan malakas din yung kidney chi natin. Ha? Para pag uh, nag-combine sila ng gathering chi, mag-form uli sila ng bagong chi, which is called the ten chi or the two chi. And from this chi, madi-derive yung katawan natin, two forms of chi. We call it the wei chi and the yin chi. Ha? Yung wei chi, yun yung defensive chi. Yun ang nag-flow sa skin natin. Yun yung outer defensive system natin. So, yun ang nage-expel ng mga pathogen. Yan ang first line of defense natin, yung Wei Qi o yung defensive Qi. No? So, kaya nakita natin na napaka-importante ng Qi sa ating katawan. So, doon naman sa recommended patching ni David Smith. Kung titignan natin brochure, saan-saan ba ang recommended niya? Lang one. So, inhale. Pwede kasi magkaroon para problema dito sa lang one mo, lang meridians mo. Kaya hindi na utilize mabuti o hindi na transform mabuti yung chi sa ating katawan. So, kung may ang problema mo, kaya may hinap ang chi sa katawan, ay ang lang, so you pass lang one. Hmm? Which is the front move point for the lungs. Okay. Next, ano sabi natin? Anong meridian? Stomach and spleen meridian. So, ano yung recommended points for patching ni David Smith? Stomach 36. Yes, stomach 36. Sa point pa lang, eh, sa pangalan pa lang, alam na natin kung para saan yung stomach 36. Ano bang pangalan yan? Susan Lee, in English, ang pangalan niya ay leg 3 mile. So, may ibig sabihin itong pangalan nitong point na to. Yung ang sabihin lang nitong point na to na kapag pagod na pagod ka na, hindi ka na makahakbang sa sobrang pagod. Pagkainak, yung pangitsure mo yan, stomach 36.2. Suddenly, ibig sabihin, 
magkakaroon ka uli ng lakas para maglakat uli ng another 3 miles. Kaya, leg 3 miles yung pangalang point niya. So, another point I recommended ni David Smith, kung saan ipapace yung energy enhancer, kidney 3. Di ba? Namagit natin. Doon papasok yung ating yuan chi galing sa kidney to combine with the other chi. Ha? Para mag-transform into chi na malaking tulong sa ating katawan. So, nakita natin yung recommended points ni David Smith ay base sa principle ng traditional Chinese medicine ng production of circulation ng chi sa ating katawan. Meron pa isang point na recommended. Ano yun? Pericardium 6. Ah, dito kasi sa pericardium 6, alam natin ito ay related sa heart natin. So, ano ba yung ginagawa ng heart? Nagpapump ng blood para mag-circulate. So, para ma-distribute maayos yung chi sa buong katawan, pericardium 6 to improve circulation of blood, circulation of oxygen sa ating katawan. So, yun ang simpleng paliwanag natin sa mga kausap natin. Bakit kailangan natin ng energy enhancer na siya magpapalakas ng chi sa ating katawan, lalo na pag may sakit tayo. No? So, yung pandemic, baga ang tinatama sa atin. Kaya kailangan mapalakas yung chi sa ating baga. How do we do that? We use energy enhancer. Nya, wala naman diagnosis ginawa. Hindi natin alam kung nasaan yung chi na mahina dun sa lambangit natin na mga meridians. Sa lang ba, yung mahina ng flow ng chi or production ng chi? Sa stomach sprint ba? O sa kidney mismo na mahina yung chi mo? Kaya nga, ang recommendation is you try energy enhancer lang one. Tomorrow, ilagay mo sa stomach 36. Then the next day, sa kidney 3 and then sa pericardium 6. Tignan mo, hanapin mo kung saan magkakaroon ng magandang effect sa iyong katawan. Another point is the triple warmer 5. Sanjiao, triple warmer. So itong Sanjiao na to, ito yung nagko-control dun sa energy sa ating tatlong jaw. We call it the upper jaw, nandun yung lungs, the middle jaw, nandun yung stomach at spleen, at yung lower jaw, nandun yung kidney. Kasi possible kasi yung um, energy circulation mo, production mo, ay mahina. It's because lahat affected. No? Hindi maganda ang condition or flow ng energy sa uh, upper, middle, saka lower jaw. So if that is the case, then you pass triple warmer 5 or sun jaw 5 na siya naman magpapalakas, mag improve ng flow ng chi sa buong katawan natin. So, yun ay mga points na recommended. No? Uh, try it. Hanapin niyo kung alin points ang mas magiging effective sa inyo. So, 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 okay? so that is about uh, yung simple explanation. Bakit importante yung energy enhancer patch? Paano ito nakakatulong sa chi or energy sa ating katawan? Next time, my next video, I'll be talking about yung energy enhancer pots taka uh, in relation to energy flashing the five elements flashing uh, paano ba ito paano ginagawa at ano ang principles behind yung energy flashing niyan uh, for now ito lang yung ating sharing tungkol sa energy enhancer pots i hope na nakatulong sa inyo yung aking paliwa